गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज आप बढ़ना आहोत कॉन्सेप्ट नंबर इलेवन पॉइंट टेन मैक्रोबीन एनर्जी जनरेशन विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिजम अपन का करना आहोत एनर्जी जनरेशन करना आहोत एनर्जी मजे गैस इन द फॉर्म ऑफ गैस मैं सीम्पली नाव है गोबर गैस प्लांट कि बायोगैस प्लांट आता बायोगैस गोबर गैस मटत खेड़े मे विलेज एरिया अर्बन एरिया तुम्हें पाला अल रूरल एरिया सुधा पाला अल कि मोटमोटे इंडस्ट्रीज सुधा बायोगैस तैयार करना आता फुड़े मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर एनकरेजिंग फॉर इन्स्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट्स टू मीट आवर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अपने एनर्जी पाजे आनर्जी फुलफिल करना आप करते हैं रॉ मटेरियल का तरी वो है आ रॉ मटेरियल वरती हे मैक्रो ऑर्गेनिजम का करता रिएक्शन करता है क्या तैयार होते गैस आ हा गैस अपन वे एनर्जी सापरू शको बायोगैस इज यूज ऐज अ डोमैस्टिक ऐज वेल ऐज इंडस्ट्रीयल फ्यूल है दोनों कड़ा मे इंडस्ट्री में सुधा अपन मोटे प्रमाण वपरू शको डेरी में वे इंडस्ट्री है तेजे अपन वपरू शको कि अगर घरगुती वपरा सा जेवना कि वेवेगे खाद्यपदार्थ तैयार करना सुधा अपन बायोगैस वपरू शको इट इज ए नॉन कन्वेन्शनल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज ऑप्टेन बाय मैक्रोबेल फर्मटेसन हे एक नॉन कन्वेन्शनल नॉन कन्वेन्शनल मेरे क्या अपारंपरिक मेथड है हे पारंपरिक मेथड नवे अपारंपरिक एंड रिन्यूएबल है ये फायदे आते अपन का करते फर्मटेसन करते विद द हेल्प ऑफ मैक्रो ऑर्गैनिजम बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मिथेन सी ओ टू एच टू एस हाइड्रोजन डाइसल्फाइड एंड अदर गैसेस आता सगैंक महत कि बायोगैस मे नीमक का है हा गैस मे हा गैस मे मिथेन है मोटा प्रमाण में मिथेन है मजे फिफ्टी टू सिक्सटी पर्सेंट जे कॉन्ट्रीब्यूशन है मिथेन चाहिए सी ओ टू च थर्टी टू फोर्टी पर्सेंट है हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है जीरो टू थ्री पर्सेंट एंड अदर गैसेस है अदर गैसेस कुछ लिखने बगा कार्बन मोनोक्साइड है नाइट्रोजन गैस है हाइड्रोजन गैस है अतिशय कमी प्रमाण इन ट्रेस अमाउंट ट्रेस मजे कमी अतिशय कमी बायोगैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हा इन्फ्लेमेबल गैस है और हा सोर्स ऑफ एनर्जी मन अपन वपरतो प्लांट वेस्ट आता लक्षा ठेवा इत हा गैस है मैक्रो ऑर्गेजम सा जो सब्सिड लगत तो क्या लगत बगा एक मजे प्लांट वेस्ट जे लाकूड़ कि जो का ही प्लांट का जो का वेस्ट प्रोडक्ट है मजे पालापाचोला तो सुधा अपन वपरू शको मे प्लांट वेस्ट एनिमल वेस्ट डोमैस्टिक वेस्ट डोमैस्टिक मजे जे का सांडपाणी है टॉयलेट्स हॉटेल्स तो सुधा अपन इतना वपरू शको एग्रीकल्चर वेस्ट जे एग्रीकल्चर मदल जे का वेस्ट है तो सुधा वपरू शको म्युनसिपल वेस्ट मजे महानगरपालिकेत कि मोटमोटा सीटीत अर्बन एरियाम जे का गटरीम पानी है म्युनसिपल वेस्ट कि जे का वेस्ट है तो सुधा अपन कि इंडस्ट्रीम वेस्ट अलग सुधा अपन इतना वपरू शको फॉरेस्ट वेस्ट जंगला सुधा जे का कुजले पदार्थ है तो सुधा अपन इतना वपरू शको एक्सेट्रा आर कॉमनली यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन कैटल डंग इज मोस्ट कॉमन एम्प्लॉइड सबस्टेट फॉर बायोगैस सगत फेमस जो का सबस्टेट है तो है कैटल डंग कि बफेलो डंग हाँ शेय अल मईज अल गाय अल कि पीग अल हॉर्स अल हैं जे डंग है ये अपन वपरू शको इट इज अ री सोर्स ऑफ सेलोज फ्रॉम प्लांट्स लक्षा ठेवा सिंपल है एनिमल क्या करता प्लांट म प्लांट मे का जो सेलोज और हा सेलोज लक्षा ठेवा डंग में देते ठीक है तो मु लक्षा ठेवा मैग्जिम आप करते डंग यूज करते आता अपन थोड़ी महति घे बायोगैस प्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली यूज मॉडल ऑफ बायोगैस प्लांट्स आर के वी आई सी एंड आई ए आर आय आता मित्रनो आप इंडिया में या वर्ल्ड में जे भरपूर मॉडल एकूर्ण क्या अकरा के बारह मॉडल्स हैं बायोगैस मे पे दोन फेमस है तो अपन इंडिया में सद्या वपरतो तथला पेला है के वी के वी आई सी एंड दूसरा है आय ए आर आय आता के वी आई सी आई ए आर आय ये दोन मॉडल हैं ठीक है जी अपनी डिमांड अल तो प्रमाण पर यूज करते ठीक है आता वॉट इज के वी आई सी गोबर गैस प्लांट कि बायोगैस प्लांट आता के वी आई सी बगा के वी आई सी चा लॉन्ग फॉर्म क्या बगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ये मॉडल है कॉमनली गोबर गैस प्लांट सजेस्ट अ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आई सी इन दैट प्लांट स्मॉल स्केल गैस प्रोडक्शन इज डन हेजादे अतिशय कमी प्रमाण गैस तैयार होते जर आप रिक्वायरमेंट कमी अल तो अपन के वी आई सी हे मॉडल अपन सिल्ड कराएं हरकत नहीं द प्लांट 
consists of digester made up of masonry construction in the form of well below the ground level and a floating gas holder also called as dome is made up of mild steel ata hecha madhe he lakshat purna pane ha plant jo ahe underground asto hecha madhe jo dome hai hm ha shakye to स्टेनलेस स्टील आतो कि जेनेकर करोजन कि रस्टिंग होना नहीं जर आप प्योर लोखंड वपरल तो गंजुन जा रहा है तो ये कमी गंजनेस एंटी करोजिक प्रॉपर्टी मन अपन का मिक्स करते हैं स्टील आ एकदम छोटे प्रमाण में हाँ मॉडल करू शको जवपास हा मॉडल सहा लोक जेवण सहा लोक गरम पानी मजे आंघोई पानी अपन हेमाप तैयार करू शको बरीच लोक दूध आठवेसुद्धा हा प्लांट्स का वपर करता है दूध आठवेपास खा तैयार करने कि पेढ़ा तैयार करना अपनसुद्धा ये करते दुसरा जो मॉडल है आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट है दुसर मॉडल है दुसर मॉडल है आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट दुसर मॉडल है तुम्हें के वी आई सी आई ए आर आई ये जे मॉडल्स हैं तो तुम्हें जर गुगल वरती सर्च के लिए तो तुम्हारा मॉडल्स पहाय मिलते मी ही टाकेन ठीक है नेक्स्ट बोया द डायजेस्टर यूज फॉर बायोगैस प्रोडक्शन इज कॉल्ड बायोगैस प्लांट आता इतना जो डायजेस्टर है जे मेन वेसल है हाँ ये मे बी कॉन्क्रीट चत मे बी प्लास्टिक मे बी मेटल चत कि इतर का ही मटेरियल बन अ टिपिकल बायोगैस प्लांट यूजिंग कैटल डंग एज अ रॉ मटेरियल कन्सिस्ट ऑफ डायजेस्टर एंड गैस होल्डर आता लक्षा देवा डायजेस्टर जिथ आप शेन मिक्स करूँ टाक है आ गैस आया जो वर का पार्ट है तेल मन तो डोम हा का होता तो ऐटोमेटिक वर यो जसा 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 गैस तैयार हो तसा 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 तो वर डोम तैयार हो तो वरती प्रेसर गेज आतो मे कि प्रेसर है कि गैस है हेचीसुद्धा अपने आइडिया यू शकते डायजेस्टर हैज अ साइड ओपनिंग चार्ज पीट इन टू विच रॉ मटेरियल ऐज अ काउडंग इज फेट द डायजेस्टर इज पार्टली बरीड इन द सॉइल आता लक्ष्य देवा हतला सत्तर के ऐंशी टक्के बाग हा जमनी आतो आन दहते वीस टक्के स्पाट वरती आतो हमें हेम साइडला एक ओपनिंग है तो ओपनिंग अपन मन तो चार्ज पीट इतना दाखिल है बगा हा वर का डोम है हा डायजेस्टर है खाली इकड़े दिखते बार्ज पीट तेजे डंग वॉटर मजे पन्नास टक्के डंग पन्नास टक्के पानी अपन मिक्स करते है एक स्लरी तैयार करते है ज्यूस सारखी तो आत ये हाँ डायजेस्टर मे हमें मैक्रो ऑर्गेनिजम है हेचम अनएरोबिक कंडिशन है अनएरोबिक मजे का इतना ऑक्सीजन हा नो तो अपन मन तो अनएरोबिक इतना रिएक्शन होते इतना गैस तैयार होते जसा जसा गैस वर तैयार होल तस हि जी ग्रीन कलर की ऐसेम्बली है तेल अपन मन तो डोम तो वर यो आ हा इनलेट हा आउटलेटम गैस बाहर ही करो आफ्टर फर्मटेसन जे का स्लरी रहते जो का पार्ट रहो स्लज मन तो ठीक है हा जो स्लज है हा स्लज इतना बाहर रहो हा स्लज आप राणादे फर्टिलाइजर मन वपर करते बुन आप स्लरी तैयार के लिए ती आत घी इत का मैक्रोब्स ने तेजरती रिएक्शन करूँ गैस तैयार के गैस आज नर जे का प्रिसिपिटेशन रह प्रिसिपिट रह स्लज है इतना बाहर पड़ल ठीक है मजे है इनलेट है आउटलेट तैयार गैस अपन हा पाइपम जिथ पाइजे तो किचन मे नाला ठीक है हे डायग्राम खूब इम्पॉर्टंट है इलेवन पॉइंट थर्टीन आता अपन बोया का प्रोसेस है द डायजेस्टर हैज अ साइड ओपनिंग चार्ज पीड इन टू विच रॉ मटेरियल एज अ डंग इज फेड द डायजेस्टर इज पार्टली बरीड इन द सॉइल आता इत बिथ मैक्जिम ज्या रिएक्शन होता अनएरोबिक होता अनएरोबिक मे विदाउट ऑक्सिजन सो अनएरोबिक डायजेसन इन ऑल थ्री प्रोसेस म अनएरोबिक डायजेशन मे तीन प्रोसेस है हा तीन ही प्रोसेस अपने लक्ष्य ठेवा लगते हैं पहली प्रोसेस है हाइड्रोलाइसि दूसरी प्रोसेस है ऐसिडोजेनेसि एंड थर्ड प्रोसेस है मिथैनोजेनेसि मैं पर संगत है अपने अनएरोबिक डायजेस्टर डायजेस्टर यूज कराए तो ज्यादा तीन रिएक्शन होना है आ तीन रिएक्शन कि आप गैस मिलना है हा गैस अपन एनर्जी सोर्स मन वपरना है तथली पहली स्टेज है स्टेप है प्रोसेस है हाइड्रोलाइसि दुसर नाव है सॉल्युलाइजेशन दुसरी है ऐसिडोजेनेसि एंड थर्ड वन इज मिथैनोजेनेसि आता बगा हाइड्रोलाइसि का होते बट इज इनिशियल स्टेज रॉ मटेरियल आता अपन जे रॉ मटेरियल यूज करना है तो आता अपन मैक्जिम का यूज करते कैटल डंग इज मिक्स विथ वॉटर इन इक्वल प्रपोर्शन टू मेक स्लरी आता लक्षा ठेवा जर का कैटल डंग घट्ट 
तर थोडंसं पाण्याचं प्रमाण आपल्याला वाढवावं लागेल जर ते सेमी सॉलिड असेल तर पाणी थोडंसं कमी वापरावं लागेल इतकंच लक्षात ठेवायचं की स्लरी स्लरी म्हणजे काय पात रबरबीत असं सो सोल्युशन तयार होणं अपेक्षित आहे बघा फिफ्टी पर्सेंट वॉटर फिफ्टी पर्सेंट डंग टू मेक स्लरी विच देन फीड इन टू डायजेस्टर इन टू दी डायजेस्टर ते डायजेस्टरमध्ये आपण ते ओतणार आहोत हियर अनिर्बिक हायड्रोसिक हायड्रोलॅटिक बॅक्टेरिया इथं लक्षात ठेवा आता त्या टँकमध्ये कोण आहेत अनएरोबिक हायड्रोलायटिक बॅक्टेरिया आहेत हायड्रोलायटिक हायड्रोलायसिस हे लक्षात ठेवा प्रोसेसचं नाव बघा हायड्रोलायसिस इथं काय दिलं आहे हायड्रोलायटिक बॅक्टेरिया मग त्या डायजेस्टरमध्ये ज्या हायड्रोलायटिक बॅक्टेरिया आहेत ते त्याचं काय करणार डायजेशन करणार हियर अनएरोबिक हायड्रोलायटिक बॅक्टेरिया त्यांची नावं काय आहेत बघा क्लॉसिडियम अँड सोडोमोनास हे दोन लक्षात ठेवा खूप सोपे आहेत बघा क्लॉसिडियम आणि सोडो सुडोमोनास ह्या दोन अनएरोबिक बॅक्टेरिया आहेत त्या काय करणार आहेत त्या रॉ मटेरियलचं म्हणजे त्या स्लरीचं हायड्रोलायसिस करणार आहेत हायड्रोलाईज कार्बन मग हायड्रोलायस म्हणजे काय बघा हायड्रोलायसिस म्हणजे काय बघा त्या डंगमध्ये त्या स्लरीमध्ये जे काय कार्बोहायड्रेट्स आहेत कार्बोहायड्रेटचं कन्वर्जन कशामध्ये करणार आहेत सिम्पल शुगर त्याच्यामध्ये जे काय प्रोटीन्स आहेत त्या प्रोटीनचं कन्वर्जन ते कशामध्ये करणार आहेत अमायनोसिड्समध्ये करणार आहेत जर लिपिड असतील तर त्याचं कन्वर्जन कशामध्ये करणार आहेत फॅटी ॲसिड म्हणजे हायड्रोलायसिस म्हणजे काय बघा कन्वर्जन ऑफ कार्बोहायड्रेट इन टू सिंपल शुगर कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन इन टू अमायनो ॲसिड्स कन्वर्जन ऑफ लिपिड इन टू फॅटी ॲसिड आणि ह्याच प्रोसेसला आम्ही काय म्हणतो आहे हायड्रोलायटिक रिॲक्शन ह्यालाच आम्ही काय म्हणतो आहे हायड्रोलायसिस ह्या दो दोन्ही बॅक्टेरिया कशा आहेत अनरुपिक आहेत आणि त्यांचं नाव आहे सोडोमोनॉस आणि पहिलीचं नाव आहे क्लॉसिडियम लक्षात आलं पहिली प्रोसेस लक्षात आली सेकंड प्रोसेस काय बघा आता काय तयार झाले बघा आता तयार झाले तिथं फॅटी ॲसिड तयार झालेत ठीक आहे आता तिथं काय तयार झालेत शुगर तयार झालेत आता काय तयार झालेत अमायनो ॲसिड्स आता नेक्स्ट प्रोसेस बघा ॲसिडोजेनेसिस ॲसिडोजेनेसिस म्हणजेच काय फॉर्मेशन ऑफ ॲसिड्स ठीक आहे इन दिस स्टेज फॅकल्टेटिव्ह अनरुबिक ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया अँड ऑब्लिकेट अनरुबिक ऑर्गॅनिझम कन्वर्ट सिम्पल ऑर्गॅनिक मटेरियल इन टू ॲसिड्स लाईक फॉमिक ॲसिड ॲस्टिक ॲसिड हायड्रोजन गॅस अँड कार्बन डाय ऑक्साईड आता नेक्स्ट स्टेज बघा ॲसोजेनेस हे मी थोडंसं एक्सप्लेन करतो आता बघा फॅकल्टेटिव्ह अनेरोबिक आता फॅकल्टेटिव्ह अनेरोबिक म्हणजे काय ह्यांना जरा जरी ऑक्सिजन असेल तर चालतं फॅकल्टेटिव्ह ठीक आहे ह्यासुद्धा बॅक्टेरिया कशा आहेत म्हणजे अशा भरपूर आहेत फॅकल्टेटिव्ह अनेरोबिक बॅक्टेरिया ॲसोजेनिक बॅक्टेरिया अशा काही बॅक्टेरिया आहेत की फक्त ॲसिड्स तयार करतात त्यांना आम्ही काय म्हणतो आहे ॲसोजेनिक बॅक्टेरिया अँड थर्ड वन इज ऑब्लिगेट अनोरबिक ऑक्टेरिया म्हणजे ह्यांना स्ट्रिक्टली ऑक्सिजन विदाऊट ऑक्सिजन म्हणजे ह्यांना अजिबात ऑक्सिजन चालत नाही त्यांना काय म्हणायचं ऑब्लिगेट म्हणजे पहिल्या अशा काय बॅक्टेरिया आहेत बघा की ज्यांना ऑक्सिजन थोडा असेल तर चालतो त्यांना आम्ही काय म्हणलं फॅकल्टेटिव्ह अरो अनेरोबिक दुसऱ्या कशा आहेत ॲसिड तयार करणार आहेत त्यांना आम्ही काय म्हणतो आहे ॲसिडोजेनिक बॅक्टेरिया तिसऱ्या कुठल्या आहेत ऑब्लिगेट अनरोबिक ह्यांना ऑक्सिजन ॲप्सुलटली चालत नाही मग ह्या तीन बॅक्टेरिया काय करतात तीन प्रकारच्या बॅक्टेरिया करतात कन्वर्ट सिम्पल ऑर्गॅनिक मटेरियल इन टू ॲसिड्स मग कुठले कुठे ॲसिड्स आहेत फॉमिक ॲसिड ॲस्टिक ॲसिड हायड्रोजन गॅस अँड कार्बन डायऑक्साईड लक्षात आलं म्हणजे आता आपल्याकडे काय तयार झाले बघा ॲसिड्स तयार झाले विद हेल्प ऑफ ॲसोजेनिक बॅक्टेरिया फॅकल्टी डिओनिक बॅक्टेरिया ऑब्लिकेट एनिक बॅक्टेरिया आणि हे ॲसिड कुठले कुठले आहेत बघा महत्त्वाचं कुठलं आहे फॉमिक ॲसिड ॲसिडिक ॲसिड हायड्रोजन गॅस अँड सी ओ टू आता थर्ड प्रोसेस काय बघा आता ॲसिड्स पण तिथं तयार झाले ठीक आहे आता थर्ड प्रोसेस आहे लास्ट प्रोसेस आहे मिथॅनोजेनेसिस ठीक आहे आता हे तयार झालेले जे ॲसिड्स आहेत ह्या ॲसिडचं कन्वर्जन आपल्याला गॅसमध्ये करायचं आहे ठीक आहे मग गॅसमध्ये महत्त्वाचा कुठला आहे मिथेन म्हणजे मिथेनमध्ये करायचं आहे कार्बन डायऑक्साईडमध्ये करायचं आहे ठीक आहे बघूया आपण काय प्रोसेस आहे दिस इज द लास्ट स्टेज इन विच अनएरोबिक मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया लाईक मिथॅनो बॅक्टेरियम मिथॅनो कॉकस कन्वर्ट ॲसिटेड हायड्रोजन गॅस कार्बन डायऑक्साईड इन टू मिथेन खूप महत्त्वाच्या आहेत ह्या दोन बॅक्टेरिया इथं बघा इथं लागणारे जे मायक्रो ऑर्गनिझम आहेत हे वेगळे आहेत इथं असणाऱ्या ज्या बॅक्टेरिया आहेत त्या बॅक्टेरियांचं नाव काय बघा मी परत सांगेन मिथेन तयार करतात म्हणून आम्ही त्याला काय म्हणतो आहे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया बघा ह्या बॅक्टेरिया फक्त आणि फक्त मिथेन तयार करतात म्हणून त्यांना आम्ही काय म्हणतो आहे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया मग त्या दोन प्रकारच्या आहेत एक म्हणजे मिथॅनो बॅक्टेरियम अँड सेकंड वन आहे मिथॅनो कॉकस मग ह्या काय करतात आता सेकंड स्टेजमध्ये काय तयार झालेलं आहे फॉर्मिक ॲसिड ॲस्टिक ॲसिड हायड्रोजन गॅस कार्बन डायऑक्साईड बरोबर आहे मग तयार झालेलं ॲसिटेड बघा मी काय म्हणतो आहे
सी ओ टूमध्ये करतात हायड्रोजन मॉलिक्युल म्हणजे लक्षात ठेवा एच टू ओ म्हणजेच पाण्या पाण्यामध्ये करतात अँड अदर प्रॉडक्ट्स आता पहिली रिएक्शन आपण लक्षात घेऊया बघा ट्वेल्व मॉलिक्युल्स ऑफ ॲस्टिक ॲसिड ॲस्टिक ॲसिडचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा सी एच थ्री सी ओ ओ एच किंवा डबल ओ एच ठीक आहे ह्या ॲस्टिक ॲसिडचं कन्वर्जन कशामध्ये केलं आहे मिथेनमध्ये केलं आहे मिथेन म्हणजे काय सी एच फोर बघा ट्वेल्व मॉलिक्युल जेव्हा आपण घेतो ॲस्टिक ॲसिडचे त्यावेळी बारा मिथेनचे मॉलिक्युल तयार होतात आणि बारा सी ओ टूचे मॉलिक्युल तयार होतात रिॲक्शन बॅलन्स होते का बघा ते रिॲक्शन बॅलन्स होते बघा सेकंड बघा फोर मॉलिक्युल्स ऑफ फॉर्मिक ॲसिड फॉर्मिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय बघा एच सी ओ ओ एच गेट कन्वर्टेड इन टू मिथेन थ्री मॉलिक्युल्स ऑफ सी ओ टू अँड टू मॉलिक्युल्स ऑफ एच टू ही सुद्धा रिॲक्शन बॅलन्स होते बघा हायड्रोजन किती आहेत बघा हायड्रोजनचे चार मॉलिक्युल म्हणजे इकडं बघा फोर मॉलिक्युल्स हे चार हायड्रोजन इकडं पण चार आहे बघा एच सीचे चार ओचे दोन दोन म्हणजे चार दोन्ही आठ ठीक आहे इकडं पण बघा सी एक थ्री सी टोटल चार हे बघा चार समजलं म्हणजे रिॲक्शन बॅलन्स होते इकडं फोर इंटू ह्याला मल्टिप्लाय करा जितके मॉलिक्युल होतील तितकेच मॉलिक्युल इकडे असतील ठीक आहे लास्ट बघा सी ओ टू प्लस फोर मॉलिक्युल्स ऑफ हायड्रोजन गॅस इट कन इन टू सी एच फोर म्हणजे मिथेन अँड टू मॉलिक्युल्स ऑफ वॉटर ह्या सगळ्या रिॅक्शनला रिस्पॉन्सिबल दोन बॅक्टेरिया आहेत ठीक आहे प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये मिथेन तयार झाला आहे सो त्यांना आम्ही काय म्हणतो आहे मिथेन प्रोड्युसिंग बॅक्टेरिया दॅट इज मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया ठीक आहे म्हणून आम्ही याला काय म्हणतो आहे आणि त्या बॅक्टेरियाचे नावं काय आहेत मिथॅनो बॅक्टेरियम ऑर मिथॅनो कॉकस ठीक आहे म्हणजे ह्या तिन्ही प्रोसेस महत्त्वाच्या आहेत बघा हायड्रोलायसिस ॲसोजेनेसिस मिथॅनोजेनिस तिन्हीमध्ये जे मायक्रोब्स आहेत ते वेगळे आहेत प्रत्येकाचं रोल वेगळा आहे प्रत्येकाचं एम वेगळं आहे आणि फायनल प्रॉडक्ट तयार झाला आहे त्या प्रॉडक्टचं नाव काय आहे बायोगॅस त्यालाच आपण काय म्हणतो आहे गोबर गॅस ठीक आहे आता ह्याचे बेनिफिट्स बघूया आपण काय आहेत इट इज अ चीप सेफ अँड रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इट कॅन बी इझिली जनरेटेड स्टोर अँड ट्रान्सपोर्टेड बघा सगळ्यात स्वस्त आहे सेफ आहे रिन्युएबल आहे प्रश्नच नाही ठीक आहे इझिली अवेलेबल आहे इझिली जनरेट करता येतो आहे इझिली आपला ट्रान्सपोर्ट करता येतो आहे इझिली स्टोअर करता येतो आहे कुठल्याही प्रकारचा धोका नाही आहे सेफ आहे सेकंड इट कॅन बी यूज फॉर डोमॅस्टिक लाईटनिंग आता डोमॅस्टिक लाईटिंग म्हणजे पंजाब हरियाणा किंवा काही भागामध्ये आफ्रिकेमध्ये जे स्ट्रीट लाईट आहे लाईटनिंगसाठी म्हणजे घरामध्ये प्रकाश पडण्यासाठी प्र रस्त्यावरती प्रकाश पडण्यासाठी ह्याचा वापर करतात काही जण कुकिंगसाठी करतात स्ट्रीट लाईटिंग ॲज वेल ॲज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज्या छोट्या छोट्या इंडस्ट्रीज आहेत लघु उद्योगामध्ये हां मग थोडीशी दूध इंडस्ट्री असेल मिल्क इंडस्ट्री असेल किंवा एखाद्या छोटीशी इंडस्ट्री आहे त्या इंडस्ट्रीमध्ये सुद्धा लक्षात ठेवा किंवा हॉटेलमध्ये सुद्धा हे वापरलं जातं इट बर्न्स विथ ब्ल्यू फ्लेम अँड विदाऊट स्मोक ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं गोबर गॅसची फ्लेम तर ती पूर्णपणे ब्ल्यू कलरची असते डार्क ब्ल्यू कलरची त्यामुळे कुठल्या प्रकारे ह्याच्यामधून धूर बाहेर पडत नाही हां स्मोक बाहेर पडत नाही आणि लक्षात ठेवा हे इको फ्रेंडली आहे इट हॅल्प टू इम्प्रूव्ह सॅनिटायझेशन सॅनिटेशन ऑफ द सराउंडिंग त्यामुळं आजूबाजू जे वातावरण आहे हे अजिबात पोल्यूट होत नाही एअर पोल्युशन होत नाही किंवा कुठल्याही लोकांना तिथल्या इंडस्ट्रीमधल्यांना एअर पोल्युशनचे जे काही डिसीज असतील म्हणजे अस्थमा असेल किंवा असं काहीही होत नाही कुठली याची ॲलर्जी पण नाही आहे इट इज इको फ्रेंडली पूर्णपणे हे हा गॅस इको फ्रेंडली आहे अँड डज नॉट कॉज पोल्युशन अँड इम्बॅलन्स द एन्व्हायरमेंट त्यामुळे एन्व्हायरमेंटचं बॅलन्स हा मेंटेन करतो आहे अजिबात इम्बॅलन्स करत नाही स्लज जे बाहेर पडणार जे स्लज आहे हे विच इज लेफ्ट ओवर इज यूज ॲज फर्टिलायझर ते आपण रानामध्ये शेतामध्ये फर्टिलायझर म्हणून यूज करू शकतो आहे ठीक आहे म्हणजे ह्या बायोगॅस प्लांटमध्ये कुठलाही प्रॉडक्ट उपयोगाचा नाही असं नाही आहे सगळं आपल्याला गॅस मिळाला आपल्याला फर्टिलायझर मिळालं आपल्याला एनर्जी मिळाली ती एनर्जी आपण वेगवेगळ्या सोर्ससाठी वापरली हां त्यामुळे बायोगॅस हा हे मला वाटतं सगळ्यांना समज असेल ही डायग्रॅम तुम्ही नेटवरती थोडंसं आय ए आर आय आणि के व्ही आय सीचे मॉडेल जर तुम्हाला इंटरेस्ट असेल ते सर्च करा त्याचा लॉम फॉर्म लक्षात ठेवा इथं आपण थांबूया उद्या आपल्याला बघायचं आहे रोल ऑफ मायक्रोब्स ॲज अ बायो कंट्रोल एजंट ठीक आहे धन्यवाद